வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பார்க்க போகிறோம் டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ராப்ளம் தான் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒம்பது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது அதாவது இடையில விட்டு போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு வரும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எயித் புக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் ப்ளஸ் டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பார்த்து அடுத்த செகண்டில் போட போகிறோம் ஆப்ஷன் மெத்தட் தான் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் ஸ்கிப்பை நாம் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ரெண்டு டைப்பில் தான் போட போகிறேன் அடிமானங்கள் சாமாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுருவேன் அடிமானங்கள் சாமாக இல்லைன்னா பர்சன்டேஜ் அடிமான <laughs> பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அடிமானங்கள் சாமாக இருந்தால் அப்படியே போட போகிறேன் சாமா இல்லைன்னா என்ன பண்ண போகிறேன் பர்சன்டேஜ் எடுக்க போகிறேன் என்னப்பா சம ஈஸி ரெண்டுமே அடிமானம் சாமாக இருந்தால் பார்த்து அடுத்த செகண்டு சம்மா வரணா அதுக்கு அடுத்த செகண்டு ரெண்டு செகண்டில் போட்டுடலாம் சரிங்களா சரி ஒரு ஓவராலாக இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் நான் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் பர்சன்டேஜுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு பின்னத்தில் இருக்கிறது பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் இப்போ அவங்களுக்கு நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எண்ணெய் பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் நான் எங்கள் எம்டிபிஎஸ் இருக்குது அதில் சொல்கிறேன் எம்டி ஷீட் ஒரு எண்ணெய் பர்சன்டேஜாக மாற்றணுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த எண்ணெய் கூட நூறை பெருகிட்டா போதும் பர்சன்டேஜாக மாறிடும் அந்த ஒரு எண் ஒரு பர்சன்டேஜில் இருக்கிற மதிப்பை பர்சன்டேஜ் நீக்கி போடணுன்னா அதான் கூட நீங்கள் நூறால் வகுத்துட்டா போதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நான் பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கில் சொல்லிட்டேன் இப்போது ஒரு வேலையை ஏ வந்து பத்து நாளில் முடிக்கிறார் ஏ வந்து பத்து நாளில் முடிக்கிறார் பி வந்து இருபது நாளில் முடிக்கிறார் அப்போ ஏவும் பியும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நம்ம ஒரு நாள் வேலையை தானே கணக்கு எடுத்துப்போம் அப்போ ஏ வந்து ஒன்று பை பத்து நாளில் முடிப்பார் பி வந்து ஒன்று பை இருபது நாளில் முடிப்பார் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தால் ஆன்சர் இது பேசிக்காக நம்ம போட்டுகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நான் என்ன பண்ணப்போம் இப்போது உங்களுக்கு இப்போ நான் என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன்னா உங்களுக்கு சொன்னதே ரெண்டே மெத்தேட் அடிமானம் சாமாக இருந்தால் அப்படியே நார்மலாக போட்டுப்பேன் அடிமானங்கள் சாமாக இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணிப்பேன் பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பேன் ஓகேவா டன்னா போகலாமா ஓகே வாங்க கிளாஸுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கணக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிற மாதிரி தெரியும் கேட்டால் தான் உங்களுக்கு எல்லா கணக்கும் புரியும் ஒரு வேலையை ஏ மட்டும் அறுபது நாட்களிலும் பி மட்டும் இருபது நாட்களிலும் செய்து முடிப்பார்கள் இருவரும் சேர்ந்து எத்தனை இந்த வேலை எத்தனை நாளில் செஞ்சு செய்வாங்கன்னு கேட்குறாங்க இருவரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நான் இருந்த கொஷின் சரிங்களா இந்த கொஷின் அப்படியே நான் மேலே ஏற்றிக்கிறேன் இப்போது இதில் எப்படி எழுதுவோம் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வேலை தான் எடுப்போம் அறுபது நாளில் முடிப்பார் பி வந்து ஒரு நாள் வேலை ஒன்று பை இருபது நாளில் முடிப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலையை முடிச்சுட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வேலை செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அப்போ அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அடிமானம் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது அடிமானம் சமமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நார்மலாக போட்டுப்பேன் அடிமானம் சமமாக இல்லாத பட்சத்தில் பர்சன்டேஜ் எடுப்பேன் ஒரு வேலை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் நம்ம ஏற்க நம்ம ஏன்னா ஒரு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஸோ அப்போ இவங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து வேலையை முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்களும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேலை தானே செய்கிறாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் எடுக்காத பட்சத்தில் அவங்க ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டாங்க ஒரு வேலை முடிச்சிட்டாங்கன்னா அங்கே ஒன்றுன்னு ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதாங்க இந்த ஒன்று போடுறது தெரியுதா ஒரு வேலை அடிமானங்கள் எனக்கு சமமாக கிடைக்காத பட்சத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக மாற்றும் போது நம்ம இங்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம் ஸோ குழப்பம் விரும்பலை இப்போத்திக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போகும் சரிங்களா இப்போ நான் முதல் பார்க்குறேன் இந்த ஒன்று கூட ஆயிடுச்சுட்டேன் முதல் பார்க்க போகிறேன் ஆப்ஷன் எடுக்க போகிறேன் ஆப்ஷன் ஏன் இந்த ஆப்ஷன் எது கூடியதுன்னா ஏவும் பியும் சேர்ந்து செஞ்சது தான் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக எஸ் அப்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஏ இதில் நான் ஆப்ஷன் நம்ம வழக்கமாக சூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் 
இதில் பெரிய நம்பர் என்னது இருபது எடுக்காதீங்க சின்ன நம்பர் என்னது பத்து அதையும் எடுக்க வேண்டாம் மீதி இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் என்னது பதினஞ்சு எடுக்கலாம் இல்லை பதினேழு எடுக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஜீரோ அதிகமாக இருக்குது தெடுங்க இல்லைனா வந்து அஞ்சின் மடங்கு எடுக்க சொல்லுவேன் பதினஞ்சு இருக்குது அப்போ நான் பதினஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ பதினஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் பதினஞ்சுன்றது யாரை செஞ்ச வேலை ஏவும் பியும் சேர்ந்து செஞ்ச வேலை அப்போ இவரும் பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாரு இவரும் பதினஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாரு ஓகேவா எஸ் இப்போது உங்களுக்கே தெரியும் போர்ட் மாஸ் விதி பிரகாரம் வகுத்துட்டு தான் கூட்டணும் ஓகேவா சரி இது அடிக்க முடியுமா அடிக்க முடிஞ்சால் எவ்வளோ சுருக்க முடியுமோ சுருக்கலாம் இதில் பாருங்கள் இது ஓர் மூ அஞ்சாவது பல்ல மூ அஞ்சு பாஞ்சு இது எத்தனை வாட்டி போடலாம் பைத்தஞ்சு ஐம்பது பன்னெண்டு அஞ்சுன்னு வந்துருமா பன்னெண்டு அஞ்சு மறுபடியும் அடிக்கலாம் இது ஓர் மூணு மூணு நாமூன் பன்னெண்டு அப்போ ஒன்று பை நாலு இது முடிச்சிட்டேன் இங்கே வருவோம் இந்த இது அடித்தா இது அஞ்சாவது பல்ல அடிக்கலாம் மூ அஞ்சு பாஞ்சு நாலு நாலஞ்சு இருபது அடிமானங்கள் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறேன் அடிமானம் சமாயிடுச்சா சமாயிடுச்சா நார்மல் மெத்தேட் அப்போ இந்த வேலை முடிச்சிட்டாங்க இப்போது இந்த வேலை நான் முடிச்சதால் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் என்ன வரணும் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வந்தால் அதாங்க ஆன்சர் இதாங்க கான்செப்ட் புரியுதுங்களா சரி இப்போது உங்களுக்கு தேரி தெரியும் அடிமானம் சாமாக இருந்தால் மேலே கத்த கூட்டிக்கலாம் அடிமானம் சாமாக இருந்தால் மேலே கத்த கூட்டிக்கலாம் அப்போது நாலு அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் மேலே வந்து என்னென்ன நம்பர் இருக்குது இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கே மூணுன்னு இருக்குது அப்போது ஒன்று ப்ளஸ் மூணு நாலுன்னு வருமா நாலு பை நாலு அடித்தா என்னங்க ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வரும் அப்போது ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று வரத்தால் ஆன்சர் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு தான் ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் புரிஞ்சுதா புரியுதா நான் சொல்கிறது நீங்கள் ஒன்றா இப்போ நான் போட்ட மாதிரி மற்ற வேலை எடுத்து போட்டு பாருங்கள் வராது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு வேலையை மறுபடி மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுன்னு வரணும் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் இதே நான் பர்சன்டேஜ் எடுக்கல அமி அடிமானம் சமாக தான் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரணும் இதுதாங்க தேரியே ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு வேலையை ஏ மற்றும் பி ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து பன்னிரண்டு நாட்களில் முடிப்பாங்க ஏ மட்டும் தனியாக இருபது நாளில் முடிப்பார் எனில் பி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த கொஷின் நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் போன கொஷின் ஏ தனியாக கொடுத்துட்டாங்க பி தனியாக கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் ஏ பி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாரு ஒன்று பை இருபது நாளில் முடிக்கிறார் பி ஒன்று பை தெரியல எக்ஸ் டேட்டில் முடிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிடுறாங்க அவ்வளோதான் அப்போது இது பாருங்களேன் இதுவும் நான் ஆப்ஷன் வச்சு தான் போட போகிறேன் அப்போது இதில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஏவும் பன்னெண்டு நாளில் செய்கிறாரு பியும் பன்னெண்டு நாளில் செய்கிறாரு ரெண்டு பேரும் செஞ்சு வேலையை முடிச்சிட்டாங்க அது நூறு பர்சன்டேஜாக ஒன்றுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா அடிமானம் சாமான் தான் ஒன்று வச்சுப்போம் அடிமானம் சாமான்லாம் நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றும் சரிங்களா இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா இது ஆப்ஷன் யாருக்குரிய ஆப்ஷன் நல்லா கவனிங்க ஆப்ஷன் யாருக்கு பி மட்டும் அப்போ பியோட ஆப்ஷன் அப்போ பியோட ஆப்ஷன்றதால் இதில் நான் பி எடுக்க போகிறேன் சரிங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஓகேவா அடிமானம் சாமாக இருக்கிறது இதில் நான் பார்த்திங்கன்னா பெரிய நம்பர் முப்பது விட்டுடலாம் சின்ன நம்பர் வந்து இருபத்தி நாலு விட்டுடலாம் முப்பத்தாறு பெரிய நம்பர் முப்பது சாரி இப்போ சாரி பெரிய நம்பர் முப்பது சின்ன நம்பர் இருபத்தி நாலு விட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஒரிஜினல் கொஷின் தாங்க நான் வழக்கமாக எடுக்கிறேன் முப்பது இருபத்தெட்டு எது எடுக்கலாம் முப்பது எடுக்கலாம் முப்பது வரலாம் நம்ம அடுத்தது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே முப்பது அப்போது பி வந்து முப்பது நாளில் முடிக்கிறாரு அப்போ முப்பதை நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ அடிக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அடிக்கலாம் அடிக்க முடிஞ்சால் அடிங்க அடிக்க முடியலனா அப்படியே வச்சுக்குங்க சரிங்களா அடிக்கலாம் இதில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதில் இதில் பாதி ஆறு இதில் பாதி பத்து ஓகேவா மறுபடியும் இதில் பாதி மூணு இதில் பாதி அஞ்சு அப்போது அஞ்சு மூணு பை அஞ்சு இதில் அடிப்போம் இதே அடிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் பாதி ஆறுன்னு வரும் இதில் பாதி பதினஞ்சுன்னு வரும் இது ஓர் மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு ஐ மூணு பாஞ்சு நல்லா கவனித்து பாருங்கள் நான் எதுவுமே பண்ணல ஆன்சர் வந்துடுச்சு இங்கேயும் அஞ்சுன்னு இருக்குது இங்கேயும் அஞ்சு இருக்குது அடிமானம் சாமாக இருக்கிறதால பர்சன்டேஜ் எடுக்க வேண்டாம் ஓகேவா சரி அப்போ அடிமான சாமாக தான் மேலே கற்று கூட்டலாமா அப்போ கீழே அஞ்சுன்னு
மூணையும் ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளோ அஞ்சு அப்போ இங்கே அஞ்சு வந்திருக்கா அஞ்சு அஞ்சு பை அஞ்சு அடித்தா என்ன வரும் ஒன்று அப்போ ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வந்துருச்சிங்களா அவ்வளோதான் அம்புடு தான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ புரியுதுங்களா நான் போகிறது செம்ம ஈஸி ஓகேங்களா ஸோ நான் எதுவுமே பண்ணல க இதே டைமில் தான் லெஃப்ட் ஆகிறது நான் போட போகிறேன் ஸோ கவனிங்க ஓகேவா புரியுதுங்களா எங்கள் அஸ் பர்சன்டேஜ் எடுக்கலனா நான் அடிமான சாம இல்லாத பட்சத்தில் தான் பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் ஓகேவா சரி சரி இது பேசிக் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து கோயம்புக்கு வேணாம் நான் போடுற மாதிரியே போடுங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ கஷ்டமெல்லாம் இருக்காது மூணாவது கணக்கு பாருங்கள் மூணாவது கணக்கு என்ன சொல்கிறான்னா ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களிலும் பி அதே வேலையை பதினஞ்சு நாட்களிலும் சி வந்து முப்பது நாள்லேயும் முடிப்பாங்க மூவரும் சேர்ந்து அவ்வேலை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மூணு பேர் கொடுத்தாவே வந்து அடிமானம் சாமா வராது நீங்க டேரக்டா பர்சன்டேஜ் எடுங்க சோ பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறது இப்ப தான் நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் சரி பாருங்க அப்ப ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வேலை செய்வார் பத்து வேலையே செய்வார் பி எத்தனை வேலை செய்வார் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு வேலையே செய்வார் ஒன்று பை பதினஞ்சு சி வந்து ஒன்று பை முப்பது இவங்க மூணு பேரை சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஈக்குவல் டு ஒன்று இல்லை நூறு நமக்கு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று இல்லைனா நூறு பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் வரணும் இதான் நான் முதலே சொன்னேன் இப்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆப்ஷன் தான் எடுக்க போகிறோம் ஆப்ஷன் எடுத்து தான் போட போகிறோம் ஸோ ஆப்ஷன் எடுத்து போட்டு நம்மளுக்கு எது வருதுன்னு பார்க்கலாம் மோஸ்ட்லி நான் சொல்லிவிட்டு மூணு பேர் கேட்டாவே ஆப்ஷன் அதாவது அடிமானம் சாமாக வராது அதை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுங்க ஓகே இப்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் எடுக்க போகிறோம் ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணும் போது எந்த மாதிரி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் பெரிய நம்பர் என்னது பத்து விட்டுருங்க பெரிய நம்பர் பத்து விட்டுலாம் அப்போ ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓரஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சு பாஞ்சு ஒன்று பை மூணுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா ஓரஞ்சு அஞ்சு எதில் அஞ்சு ஆரஞ்சு முப்பது அப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஆறு இதில் எல்சியம் தான் எடுக்கணும் பட் அடிமானம் சாமா இல்லை ஓகேவா அடிமானம் சாமா இல்லாத போது நான் பர்சன்டேஜாக மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா சரி கவனிங்க அப்படியே கவனிங்க நான் எடுத்தது டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டுடலாம் இது ரெ ஒன்று இப்போ பாருங்கள் அப்படி நான் ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஒன்று பை ரெண்டு இருந்துச்சு நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக எழுதுகிறேன் ஒன்று பை ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை மூணு அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை ஆறு நீங்கள் அங்கே தாங்க போடணும் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நான் மாற்றுறேன் இதை நம்ம பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்போ இதை நூறால் படிக்கலாமா இதை நூறால் பெருகணுமா பர்சன்டேஜாக மாற்றணா இதை பெருகணும்னா நூறால் பெருகணும் ஓகேவா ஓகே எல்சிஎம் எடுக்கிற நேரத்தில் போட்டுடலாங்க சரிங்களா இது அடிச்சிங்கன்னா இது ஓர் அண்ட் ரெண்டு அடித்த என்ன வரும் ஓர் அண்ட் ரெண்டு இது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேவா பர்சன்டேஜாக மாறிடும் இது மூணு நாள் அடிக்கணும்னா இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஓர் மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு மூணு ஒம்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணுன்னு வரும் மூணு மூணுன்னு வரும் கரெக்டாக அடிச்சுருங்க கடை 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 அடிக்கணும் பெருசிய வயசு இல்லை ஆறாம் வாய்ப்பில் அடிக்கணும்னா ஓர் ஆறு ஆறு இதில் ஓர் ஆறு ஆறு தான் வரும் மறுபடியும் ப பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறுன்னு வரும் கரெக்டாக ஸோ பாருங்கள் டக்கு டக் டக்குன்னு போனோம் அந்த டேபிள் மக்க பண்ணிங்க மக்கெல்லாம் பண்ணலாம் நாங்கள் கரெக்டாகவே போடலாங்க அடித்தா சரிங்களா ஸோ இது பர்சன்டேஜாக மாறிடுச்சுங்க இப்போது இது எல்லாமே ஓவரால் பர்சன்டேஜ் மூணு பேரும் சேர்ந்து வேலை தானே நல்லா கவனித்து பாருங்கள் இவர் ஐம்பதுங்க முப்பத்தி மூணையும் முப்பத்தி மூணையும் பதினாறையும் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு வரும் கரெக்டாக நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி இங்கே மூணு ஆறு மூணு ஆறு அப்போ ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒம்பதுன்னு வருமா ஒம்பது ஒம்பது இப்போது நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பதையும் ஐம்பதையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவிகிதம் ஸோ நமக்கு அப்ராக்சிமேட்லி என்ன வருது நூறு சதவீதம் வரும் அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு நூறு சதவிகிதம் அப்போ ஆன்சர் என்னது அஞ்சு நாள் முடிஞ்சிடுச்சிங்களா ஸோ இன்னையா இவ்வளோ பெருசு போகிறோன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கேயே போட்டுணுங்க இங்கேயே ஒன்று பை ரெண்டா ஒன்று பை ரெண்டுனா எத்தனை பர்சன்டேஜ் டக்குன்னு மாற்ற தெரியும் உங்களுக்கு <laughs> <laughs> 
இல்லைங்களா ஸோ ஆப் இதுதான் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் இந்த கொஸ்டின் தானே பார்த்தோம் இது இல்லைங்களா மூணாவது கொஸ்டின் தானே எஸ் ஆப்ஷன் பி டி தான் சரியான ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற உங்கள் புக்லேயும் அதே மாதிரி இப்போ போட்ட மாதிரி போடுங்க எல்சிஎம் எடுக்கிற நேரத்தில் போட்டுடலாம் சரி நான் எனக்கு எல்சிஎம்மே ஈஸி சார்னு சொல்லலாம் ஓகே பட் லெஃப்ட் ஆகுறது நான் இதே கான்செப்ட் சொல்ல போகிறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஓகேவா புரியுதுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் நாலாவது கொஸ்டின் கவனிச்சுங்க நாலாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தாங்க புது சிலபஸில் கேட்ட கொஸ்டின் இருபத்தி மூணு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த கரண்ட் இயரில் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் போது கேட்டது இதே கொஸ்டின் பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி சம் ஓகேவா சரி இப்போ எப்படி இது போடலாம் ஏ மற்றும் பி இருவரும் ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பாங்க பி மற்றும் சி அதே வேலையை பதினஞ்சு நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க சி மற்றும் ஏ அதே வேலையை இருபது நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க எனில் ஏ பி சி மூவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இது கொஞ்சம் அடுத்த டைப்புங்க இது அட்வான்ஸான கொஷின் இது வந்து எயித் புக்கில் இருக்கும் பெரிய கணக்காக இருக்கும் பட் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒரே ஸ்டெப்பில் தான் போடணும் ஓகேவா மோஸ்ட்லி இதுலேயும் வந்து அடிமானம் சாமாக வராது நீங்கள் இதுக்கும் தயவு செஞ்சு டேரெக்டாக பர்சன்டேஜை கண்டுபிடிங்க சரி இப்போ இவங்க என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பியும் சியும் சேர்ந்து பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சியும் ஏவும் சியும் ஏவும் சேர்ந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சுனா இருபது நாளில் முடிப்பாங்க இதாங்க கொஷின் இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஏ ரெண்டு முறை வருவார் பி ரெண்டு முறை வராது சி ரெண்டு முறை வராது அப்போ இந்த வேலையில் இவங்க ஏ ரெண்டு முறை வரல கணக்கு எடுக்கிறத ஏவும் பிஏ சேர்ந்தால் இது பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பாங்க பிஏ சி கிட்ட கொடுத்தா பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாங்க சிஏ ஏவும் கிட்ட கொடுத்தா இருபது நாளில் முடிப்பாங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ கணக்கு இவங்க எடுக்கிற கணக்கு எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா ஏவை ரெண்டு முறை கணக்கு எடுக்கிறாங்க பிஏ ரெண்டு முறை கணக்கு எடுக்கிறாங்க சிஏ ரெண்டு முறை கணக்கு எடுக்கிறாங்க அப்போது ரெண்டு ரெண்டு முறை கணக்கு எடுக்கிறதால வரக்கூடிய ஆன்சரை ரெண்டால் வகுத்துடுங்க ஏன் வகுக்கணும்னு தெரிஞ்சுங்களா ரெண்டு இதே ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இது வந்து அதாவது ஏ வந்து மூணு முறை வருது பி மூணு முறை வருது சி மூணு முறை வருதுன்னா வர ஆன்சர் மூணால் வகுத்துடுங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் அதை கொஷின் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏவை எத்தனை முறை பயன்படுத்துகிறாங்களோ ஏ பி சி இவங்களாம் எத்தனை முறை வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வகுத்துடுங்க ரெண்டு ரெண்டு முறை வருதால் ரெண்டால் வகுத்துடணும் ஓகே கிளியர் கிளியர் இப்போ நான் வேறு எதுவும் இல்லை அது நம்ம ஆன்சர் டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வகுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ என்னென்ன கொடுத்தாங்க அதை அப்படியே எழுதுவோமே எழுதலாமா ஏ பி அப்போ நான் அப்படியே டேரெக்டாக அந்த நம்பர் பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பாங்க ஒன்று பை பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை இருபது இவ்வளோதான்ப்பா அப்போ இது நூறு பர்சன்டேஜ் வருதான்னு நான் டெஸ்ட் பண்ணோம் ஓகேவா இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தால் செய்ய போகிறாங்க நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டேன் வர ஆன்சர் என்ன பண்ண போகிறேன் ரெண்டாவது வகுத்துற போகிறேன் அதனால் நான் ஆப்பு வச்சுக்கணும் கேர்ஃபுல் கேர்ஃபுல் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆப்ஷன் எடுக்க போகிறேன் ஆப்ஷன் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எடுக்கும்போது செலக்டிவாக தான் எடுத்தாலும் வேறு வழியே இல்லை இங்கே என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா சரி ஆப்ஷன் எடுக்குங்க ஆப்ஷன் எடுக்கும் போது பெரிய நம்பர் பதினஞ்சு விட்டுடலாம் சின்ன நம்பர் பத்து விட்டுடலாம் மீதி இருக்கிறது பன்னெண்டு பதினாலு உங்களுக்கு நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சின் மடங்கும் பத்தின் மடங்கள் தான் ஆன்சர் இருக்கும் அது வந்து ஒரு வேலை ரெண்டுமே நீங்கள் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துங்க தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது ஆப்ஷன் டைப் சொல்லும் போதே சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா பன்னெண்டு பதினாலு எடுத்து செய்யலாம் பட் பன்னெண்டு பதினாலு எடுத்து செஞ்சுன்னா உங்களுக்கு கணக்கு பெருசாக இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு கொஷனில் பத்தின் மடங்கு அஞ்சின் மடங்கு எடுத்தாகணும் அது ரெண்டுமே ஆப்ஷனில் உமிட்டு ஆகத்தால இதுக்கு மட்டும் நிமந்தனை நீங்க பத்து இல்ல பதினஞ்சு எதுனால எடுத்துக்கங்க சரிங்களா நான் என்ன பண்றேன் பத்து எடுக்கிறது ஈஸி அடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் பத்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்ப இவரு பத்து நாளில் செய்வார் மூணு பேருமே சேர்ந்து பத்து நாளில் செய்யறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இதை அடிக்கலாம் அடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடித்து ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து இது பாதி அஞ்சு இதில் பாதி ஆறு இதில் பாதி இதில் இது அஞ்சு வாய்ப்பில் அடிக்கலாம் ஒரு மூ இது ரெண்டு அஞ்சு இது மூணு வாட்டி சரிங்களா மூணு வாட்டிங்க ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுக்க
அதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர் வந்துருக்கு பாருங்களேன் ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு இப்போ மனசுலே தாங்க மாற்றணும் பர்சன்டேஜாக மனசுலே மாற்றணும் என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் இன்ட்டு நூறுன்னு போடுங்க இன்ட்டு நூறுன்னு போடுங்க இன்ட்டு நூறுன்னு போடுங்க நான் வந்து சில நம்பர் தொடர்ச்சி அதே நம்பர் தான் டைமண்டில் ஒர்க்கில் கேட்பாங்க நீங்கள் பெரிய டேபிள்லாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாவே வந்துடும் ஆறால் அடித்தா இப்போ தான் பார்த்தோம் ஓர் ஆறு ஆறுன்னு போட்டோம் பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறுன்னு போட்டோமா கரெக்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணாம் வாய்ப்பில் போட்டால் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டாவில் போட்டால் என்ன வரும் இது ரெண்டுனா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சரிங்களா சரி ஓகே இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்க இப்போ இது எப்படியே கூட்டம் தொண்ணூத்தொம்பது வந்துச்சுங்களா பட் என்ன பண்ணோம் நம்ம இன்னும் இந்த அஞ்சால் இதை பெருகணும் இது அஞ்சால் பெருகணும் இது ரெண்டால் பெருகணும் அதுக்கப்புறம் வகுத்துடணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரெண்டால் வகுக்கணும் சரிங்களா ரெண்டால் வகுத்தா தான் வரும் இங்கே நம்பர் இல்லை இது ஐம்பதே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரொம்பலாம் கஷ்டப்படாதீங்க சார் இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் விட்டுறதெல்லாம் விட்டுருங்க தப்பே கிடையாது உங்களுக்கு அது வந்து ஏன்னா வந்து அக்குரேட்டாக நம்ம சொல்லணும் அவசியம் இல்லை இது அப்படியே உங்களுக்கு வேணால் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா இது மறந்துடுங்க இதை இதுமாதிரி பெருகிற வேலை இந்த அஞ்சாவோட பெருங்க அஞ்சாவோட பெருங்கனா என்ன வரும் ஐ ப அஞ்சாவோட பெருங்கனா அதாவது அஞ்சாவது பேரில் பெருங்கனா இந்த கொடுக்குற நம்பரை பாதியாக ஒரு ஜீரோ போட்டு சொன்னேன் பதினாறில் பாதி எட்டு எட்டில் பாதி என்னது எண்பது அப்போ நான் இங்கே போட்டுறேன் எண்பது ஓகேங்களா அந்த எண்பது பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டில் ஏன்னா இன்னும் நான் என்ன நம்பர் பெருகல புள்ளி ஆறு ஆறு பெருகல ஓகே அடுத்தது இன்னென்ன நம்பர் இருக்குது ரெண்டால் இருக்குது ரெண்டு முப்பத்தி மூணால் போட்டால் அறுபத்தி ஆறு நான் இதை அறுபத்தி ஆறு ஓகேங்களா அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அருபத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பர்சன்டேஜாக அப்படியே ஐம்பது கூட்டிக்கலாம் ஓகேவா ஐம்பது கூட்டிக்கிறேன் இப்போது என்ன பண்ணுங்கள் இது அப்படியே பாருங்கள் ஐம்பதையும் அறுபத்தி ஆறையும் எண்பதையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு வரும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நீங்களே நல்லா பாருங்கள் இன்னும் நான் என்னென்ன நம்பர் பெருகலை இங்கே இந்த புள்ளி மூணு மூணு பெருகலை இங்கே புள்ளி ஆறு ஆறு பெருகலை அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி இது இரநூறு பர்சன்டேஜ்னு வருமா அப்ராக்சிமேட்லி இரநூறுங்களா இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது அடிக்கணும் ஏன் வகுக்கணும்னு சொன்னால் கிடைக்கிற ஆன்சர் ரெண்டாவது அடிக்கணும் அடித்தா நூறு பர்சன்டேஜாக அப்போ இதான் ஆன்சர் நீங்கள் வேணால் பாண்டு வச்சு போட்டு பாருங்கள் வரவே வராது ஓகேங்களா மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் இந்த பர்சன்டேஜ் டேபிள்ஸ் வந்து இங்கேயே நீங்கள் முடிச்சிடணும் சரிங்களா இங்கேயே நீங்கள் முடிக்கிற மாதிரி பாருங்கள் இங்கே அஞ்சு பை ஆறு ரெண்டு பை மூணு ஒன்று பை ரெண்டு இங்கேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுது பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இங்கே ஏ பிசி மூணு பேருமே ரெண்டு ரெண்டு முறை பயன்படுத்தாலும் ஆன்சர் ரெண்டாவது வகுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இங்கே முடிஞ்சிருச்சு எல்சிஎம் எடுக்க தேவையில்லை எதுவுமே எடுக்க வேணாம் நான் வந்து பெரிய ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு புரியத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ குழப்பிக்காதீங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடிமானம் சாமா இருக்கும் முறையை பன்னிரண்டு நாள் பதினெட்டு நாட்கள் முடிப்பார்கள் நாலு நாள் வேலை பார்த்த பிறகு நான்கு நாட்கள் வேலை பார்த்த பிறகு ஏன் நீங்கிவிடுகிறார் மீதமுள்ள வேலையை மீதமுள்ள வேலையை மட்டும் மீதமுள்ள வேலையை வந்து பி மட்டும் இங்கே பி இருக்குங்க இது டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஓகேங்களா பி மட்டும் முடிக்கிறார் எனில் அவ்வேலையை முழுவதும் முடிக்க ஆகும் நாளை காண்க ஸோ அங்கே பி போட்டுங்க பி விட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி டைப்பில் வந்து ஏ தனியாக கொடுத்துட்டாங்க பி தனியாக கொடுத்துட்டாங்க ஏவும் பி எத்தனை நாள் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஏ வந்து பன்னெண்டு நாள் முடிக்கிறாரு பி வந்து பதினெட்டு நாளில் முடிப்பார் ஏ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கை வந்து ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நாலு நாள் வேலை செய்கிறாரு நாலு நாள் வேலை செஞ்சதுக்கப்புறம் ஏ போயிடுறாரு அதுக்கப்புறமா பி உள்ளார வராரு பி வந்து அந்த வேலையை முடிச்சிடறாரு அப்போ இவங்க எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க இந்த வேலையும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் செஞ்சுருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வந்து செய்யலை ஒரு குறிப்பிட்ட நாலு நாள் வந்து ஏ மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிடறாரு அப்போ அந்த அந்த ஒரு வேலையில் நாலு நாள் ஏ செஞ்சுருக்காரு ஏவோட பங்கு இருக்கா அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க பி வராரு பி வந்து மீதி வேலையை முடிக்கிறார் அப்போ பியோட பங்கு இருக்குது அப்போ அந்த வேலையில் ரெண்டு பேருடைய பங்களிப்பும் இருக்குது ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் அடிமானங்கள் சமமாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படியே போடுங்க இல்லைன்னா பர்சன்டேஜ் எடுங்க ஓகேவா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை அப்படியே எழுதுனேன் ஒன்று பை பன்னெண்டு நாள் ஏ முடிப்பார் நான் கீழே எழுதிக்கிறேன் ஒன்று பை பன்னெண்
இப்போ நாலு நாள் வந்து ஏ செஞ்சுட்டார் ஓகேங்களா நாலு நாள் இவர் செஞ்சுருக்கார் கரெக்டாக மேலே போகிறது கரெக்டாக ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்று போய் பன்னெண்டு நாலு நாளைக்கு நாலு போய் பன்னெண்டு தானே போனோம் கரெக்டாக ஒரு கேக் வெட்டினா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீழே இருக்கிறது மொத்த அளவு ஒரு கேக்கில் மொத பங்கு ரெண்டாவது பங்கு மூணாவது பங்குன்னு சொல்லி இல்லையா அப்போ நாலு நாள் ஏ செஞ்சுருக்காரு இதுக்கப்புறம் ஏ வந்திருக்காரான்னு பார்த்தா கொஷனில் வரல அப்போ ஏவோட பங்களிப்பு முடிஞ்சிருச்சு அப்போ பங்களிப்பு முடிஞ்சதால் இதை சுருக்கலாம் இல்லை ஏன்னா பின்னா அதுக்கப்புறம் செய்ய போகிறார் இவர் இல்லை அப்போ இதில் பாதி ரெண்டுங்க இதில் பாதி ஆறு இதில் பாதி ஒன்று இதில் பாதி மூணு சரி ஓகே இப்போது ஒன்று பை மூணு பங்கு இவர் செஞ்சுட்டாருங்க இதை நம்ம ஒன்று பை மூணுனா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் டக்குன்னு டேபிள் ஞாபகம் வரணும் முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் ஓகேவா சரி இப்போ இதில் என்ன சொல்லலாம் ஆப்ஷன் எடுக்க போகிறோம் ஆப்ஷன் எடுக்க முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பெரிய நம்பர் அது பெரிய நம்பர் வந்து முப்பது விட்டுடலாம் சின்ன நம்பர் அது எட்டு விட்டுடலாம் அப்போது இருபதா பன்னெண்டா இதான் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இருபதால் அது அடிப்படுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் பதினெட்டு இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் இங்கேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே நான் இருபது டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா இருபதுங்க இருபது நாள் வைக்கிறேன் இருபது நாள் வச்சா இதில் பாதி பத்து இதில் பாதி என்ன வரும் இதில் பாதி என்ன வரும் ஒம்பதுன்னு வரும் இதுக்கப்புறம் அடிக்க முடியுமான்னு பார்த்தா அடிக்க முடியாது இது வந்து பத்து பை ஒம்பதுன்னும் போது எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கீழே இருக்கிற வேதிப்பை விட மேலே இருக்கிற மதிப்பு கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா வேலை குறைஞ்சிட்டு தான் வருது இப்போ மேலே பத்து நாள் வேலை இருக்கிற மாதிரி ஆகுது புரியுதை நான் சொல்கிற கான்செப்ட்டு நல்லா கவனிச்சு இங்கே கீழே இருக்கிற மதிப்பை விட மேலே இருக்கிற மதிப்பு கம்மியாக வரணும் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை முடிச்சுட்டார் இவர் வந்து இப்போ நீங்கள் கணக்கு பாருங்களேன் ஒம்பது நாள் வேலைக்கு பத்து நாள் செய்கிற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் ஸ்பாட்லேயே இது வராது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடணும் ஏன்னா கீழே இருக்கிறது ஒம்பது மேலே இருக்கிறது பத்து அப்போது இது என்ன ஆகாது கீழே இருக்கிற மதிப்பை விட மேலே இருக்கிறது பெருசாக வந்தால் வராது இதை மட்டும் நீங்கள் தெளிவுபடுத்திங்க ஓகேவா புரியுதா நான் சொல்கிறது அப்போ இருபது நாள் இல்லை அப்போ இருபதை விட கம்மியான நம்பர் நான் செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா சரி நான் அதுதான் இன்ட்டு அப்பப்போ சொல்லுவேன் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இருபது விட கம்மியாக இருக்கிற நம்பர் என்ன அது பன்னெண்டு தான் ஏன்னா நம்ம பெரிய நம்பர் முப்பது விட்டோம் சின்ன நம்பர் எட்டு விட்டுட்டோம் இருபது எடுத்தேன் இருபது வராதுன்னா கன்ஃபார்மாக முப்பதும் வராது அப்போ இருபது வராதுன்னா முப்பது வராது ஏன்னா இருபது அதிகமாக போதும் முப்பது வராது அப்போ இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் எடுக்க போகிறேன் ஒன்று பன்னெண்டா இல்லை எட்டா அப்படின்றத நம்ம முடிச்சு பண்ணிடலாம் சரி இப்போ பன்னெண்டு எடுக்கிறேன் சரிங்களா எப்போவுமே நான் அப்போ வச்சுங்க சின்ன நம் கீழே வந்து பெரிய நம்பர் தான் வரணும் இப்போ இதில் எல்லாம் இதில் பாதி ஆறுங்க இதில் பாதி ஒன்பது மறுபடியும் இப்போ கரெக்டாக அதை சின்ன நம்பர் இதில் பாதி மூணு இதெல்லாம் இது மூணு ஆப்பிள் அடிக்கல ஒரு மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு மும் மூணு ஒன்பது சரிங்களா ஓகே இப்போ சுருக்கிட்டேன் கீழே நம்பர் மேல் நம்பர் கரெக்டாக இருக்குது இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பர்சன்டேஜ் எடுக்கலாமான்னு பார்த்தா அடிமானம் சமமாக இருக்குது அடிமானம் சமமாக இருந்தால் பர்சன்டேஜ் எடுக்க தேவையில்லை அப்படியே கூட்டுங்க அப்போ அடிமானம் சமமாக இருக்குது மூணு வச்சுக்கிறேன் மேலே இருக்கிற நம்பர் என்னென்ன நம்பர் இங்கே வந்து ஒன்றுன்னு இருக்கா எஸ் ஒன்று இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது நம்ம ரெண்டுன்னு இருக்குது அப்போ ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட என்னப்பா மூணு தான் வரும் அப்போ மூணுக்கு மூணு கேன்சல் பண்ணால் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று வரத்தால் இதான் ஆன்சர் நீங்கள் வேணா என்ன பண்ணுங்க இந்த எட்டு வச்சு போட்டு பாருங்கள் இதே மாதிரி சின்ன நம்பராக தான் வரும் ஆனால் எட்டு வச்சு போட்டால் உங்களுக்கு அடிக்கவே வராது ஸோ பார்த்து அடுத்த செகண்ட் சொல்லிட்டு நான் பாருங்களேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் இர முப்பதா இருபதா ப எட்டா பன்னெண்டா அப்படின்னு எடுக்கும்போது கீழே பதினெட்டு இருக்கிறதால பதினெட்டை விட சின்ன நம்பர் தான் ஆன்சராக வரும் அதனால் நான் அப்போ வச்சுக்கணும் அப்போ இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது இது பதினெட்டால் வகுப்படுமா அப்படின்னு பார்த்தினா வகுப்படும் இது பதினெட்டால் பதினெட்டு தானே எஸ் எஸ் பதினெட்டால் வகுப்படுமான்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கு தான் நம்ம அடிமானம் சாமான் வச்சு போட்டு பார்த்தோம் அப்போ இதில் ஆன்சர் பன்னிரெண்டு வந்துடுது ஸோ நான் இதில் பர்சன்டேஜாக எடுக்கல ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா புரியுதுங்களா சொன்னது ஓகே சரி அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த கணக்கு வந்து நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நடந்த எக்ஸாமில் அதே மாதிரி இதே கொஷின் ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் இது சரிங்களா சரி கவனிங்க நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏ மற்றும் பி இருவரும் ஒரு வேலையை செய்கிறார்கள் ஓகே ஏ பன்னெண்டு நாளில் வேலையை முடிக்க முடியும் ஓகே பி ஆனவர் அதே வேலையை இருபது நாளில் முடிக்க முடியும் ஓகே ஏ பி இருவருமே சேர்ந்து வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க போன கொஷனில் ஏ தான்
பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பார் பி இருபது நாளில் முடிப்பார் ஓகே ஏவும் பியும் இங்கே பாருங்க இந்த லைன் இம்பார்ட்டன்ட் போன கொஸ்டினில் ஏ மூணு நாளில் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பி வராதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் ஏ ஏ ஏவும் பியுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஏவும் பியும் உள்ளார முதல்ல ரூமில் வந்து வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணி மூணு நாள் வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஏ அவர் போய் விட்டு போயிடுறாரு மீதி வேலையை பி தான் செய்கிறார் அப்போ மீதி பி எத்தனை நாளில் செய்வார் அப்போ இது யாருக்கான ஆப்ஷன்னா ஏ மூணு நாள் செஞ்சு விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் பி தனியாக செஞ்ச டேட் தான் அப்போ இதெல்லாம் பி தான் கடைசியாக செஞ்சு அந்த வேலையை முடிச்சிடார் அந்த வேலை முடிச்சதால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் போட போகிறோம் அடிமானங்கள் சமமாக வரலன்னா நீங்கள் பர்சன்டேஜ் எடுங்க அடிமானம் சமமாக வந்துச்சுன்னா பர்சன்டேஜ் எடுக்கிற வேலை இல்லை ஓகேவா ஓகே அப்போது இதில் என்ன பண்ணலாம் ஜென்ரலாக எழுதுவோமா ஜென்ரலாக எழுதுன்னா ஏ வந்து பன்னெண்டு நாள் அப்போ ஒன்று பை பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் ஏ பி வந்து ஒன்று பை இருபது நாள் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ செய்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த வேலையை முடிக்கிறாங்க அப்போ நான் இங்கே ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் நூறுன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே அப்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்கிறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க ஏ வந்து ஏவும் பியோ இவரும் இவரும் மூணு நாள் வேலை செய்கிறாங்க நான் அதுக்கு தான் மூணு போட்டுக்கிட்டேன் ஏ இத்தோட வெளியே போயிடுறாரு இதுக்கப்புறம் வரல ஆனால் அதுக்கப்புறம் யார் செய்கிறாங்க பி செய்கிறார் அதுக்கு நான் எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இந்த எக்ஸோட வேலை தான் ஆப்ஷன் ஓகேவா புரியுதுங்களா நான் சொன்னதே ஓகே ஓகே புரியுதுங்களா ஏன்னா ஏ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாரு பி வந்து அதுக்கப்புறம் கூட சேர்ந்துக்கிட்டாரு ஓகேங்களா ஓகே மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் பார்க்கணும் இருபதை விட அங்கே மேலே இருக்கிற வேலையும் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க ஓகேவா அப்படி தான் வரணும் பெரிய நம்பராக எடுக்கக்கூடாது ஆப்ஷன் பட் ஆப்ஷன் இந்த வாட்டி ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு பதினேழு இருக்கிறதால ஸோ அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை பெரிய நம்பர் இல்லை இருபது விட பெரிய நம்பர் எடுக்கக்கூடாது அதான் ஞாபகம் வரணும் கீழே இருக்கிற நம்பரை விட மேலே இருக்கிறது சின்ன நம்பராக தான் இருக்கணும் இது இன்ட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா இப்போ இது அடிக்கலாம் இது ஒரு மூணு மூணு ஈர் மூணு ஆறு மூணு மூணு நாலு மூணு பன்னிரெண்டு நாலு அப்படின்னு வந்துடும் இப்போது இது வந்து அடிக்க முடியாது ஓகே ஒன்று பை நாலு பங்கு இவர் முடிச்சுட்டாரு இப்போ இது ஆப்ஷன் எடுக்கிறேன் ஆப்ஷன் எடுக்கும்போது பெரிய நம்பர் பதினேழு இருக்குது விட்டுறேன் சின்ன நம்பர் ஒம்பது இருக்குது விட்டுடுறேன் அப்போ பத்தா பன்னெண்டா அப்படின் தான் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நான் பத்து எடுக்கிறேன் நானும் பத்தின் மடங்கு இருக்கிறதால பத்து எடுக்கிறேன் பத்து எடுத்துங்கன்னா இங்கே மூணு இருக்கா பதிமூணு வரும் பதிமூணால் இருபது அடிக்க முடியுமானா அடிக்கவே முடியாது அடிக்கிற மாதிரி நம்பர் தான் நம்ம எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்போ அது அடிக்கவே முடியாது பதிமூணுன்றது பிரைம் நம்பர் அது அடிக்க முடியாது அப்போ அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பத்து தான் எடுத்தேன் கரெக்டு பட் என்ன பண்ணல அடிக்க முடிஞ்சால் தானே அடிமானம் சாமாக இருக்கா இல்லையா இல்லை பர்சன்டேஜ் எடுக்கணுமான்னு பார்க்கலாம் பட் அடிக்கவே முடியாத போது நம்ம அடுத்ததுக்கு தாவையில்லாம் தப்பு கிடையாது அடிக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா பர்சன்டேஜாக மாத்திரம் இல்லையா அடிக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஓகே ஓகே அப்போது பத்துலனா அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குது பன்னெண்டு எடுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறதே பத்து பன்னெண்டு தான் எடுக்க போகிறோம் சரி பன்னெண்டு பன்னெண்டுனா இது அடிக்க முடியும்னு பாருங்கள் பன்னெண்டாக கூட மூணு கூட்டினா பதினஞ்சு வரும் அப்போ அடிக்கலாம் அடித்து பார்த்துருவோம் இது ஒரு அஞ்சாவது பேர் அடித்தா மூவஞ்சு பாஞ்சு நாலஞ்சு இருபது அவ்வளோதாங்க இப்போது சுருக்கிட்டேன் இப்போ அடிமானம் சாமான்லாம் பர்சன்டேஜ் எடுங்க அடிமானம் பாருங்கள் இதுவும் நாலு இதுவும் நாலு அடிமானம் சாமாக இருந்தால் மேலே கத்த கூட்டிக்கலாம் அப்போ ஓரால் நாலு வச்சுக்கிறேன் மேலே என்ன நம்பர் இருக்கு இங்கே மூணு இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா என்ன வரும் நாலு தான் வரும் நாலு நாலு அடித்தா ஒன்று அப்போ ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துருச்சு ஹேண்ட்ஸு என்னது பன்னெண்டு நாள் பாருங்களேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்கு தான் இந்த மாதிரி விளக்கங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அடுத்த செகண்ட் டக்கு டக்கு டக்குன்னு இருபதா இருபது வந்து மூணாவது அப்படியே மனசுலேயே கூட்டணும் இப்போ நான் அதை மொத்தம் அடிச்சிடுறேன் இந்த பக்கம் அடிச்சிட்டேன் இந்த பக்கம் மூணு நாள் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு போயிட்டாரு ஒன்று பை நாலுப்பா அப்போ இது பி குறியுது பி குறியுதுன்னா நம்ம இது பி குறியுதுன்னா இது இருபது நாள் அப்போ இருபதுனா மூணு நாள் மேலே வந்து மூணு நாள் கீழே இருபது நாள்ப்பா அப்போ இது வந்து இருபது விட சின்ன நம்பர் எடுக்கணும் இது எடுக்கலாம் இதில் இருபது விட சின்ன நம்பர் தான் எல்லாம் இருக்குது பதினேழு விட்டுட்டேன் ஒம்பது விட்டுட்டேன் அப்போ மீதி இருக்குது பத்தா பன்னெண்டா பத்து பத்துன்னா பத்தா கூட கூட்டினா பதிமூணு பதிமூணு அடிக்க முடியாது அப்போ கிடையாது பன்னெண்டு எடுக்கலாம் பன்னெண்டு எடுத்தா என்ன வரும் பன்னெண்டு எடுத்தேன்னா பதினஞ்சு வரும் அப்போ பதினஞ்சு பதினஞ்சு இந்த இடத்த மூணு மூணா இது நாலு முறை ஆல்ரெடி அங்கே ஒன்று போய் நாலு இருக்குது அப்போ அடிமானம் சாமாக இருக்குது மேலே கொத்து கூட்டி பார்த்தோன்னா நாலு அப்போ நான் நாலு நாலு அடித்தா ஒன்று ஈக்குவல் டு
இனில் அந்த வேலையை எத்தனை நல்லா முடிப்பாங்க நல்லா கவனிங்க போன கொஸ்டினுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஏ தனியாக மூணு நாளில் வேலை செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் வெளியே போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் பி உள்ள வராரு செகண்ட் கொஸ்டின் ஏவும் பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி மூணு நாள் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பி வெளியே சாரி ஏ வெளியே போயிடுறாரு மீதி வேலையை செய்கிறாங்க இந்த கொஸ்டினில் எப்படின்னா ஏ வந்து பத்து நாள் தனியாக செஞ்சிட்ருக்காரு ஏ பத்து நாள் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறமா பி கூட வந்து சேர்ந்து செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க அப்போ இதில் யாருமே வெளியே போகல ஏவும் செய்கிறாரு பியும் செய்கிறாரு அப்படின்னு தெளிவுபடுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்காக இது வந்து குழப்பிக்க தேவையில்லை இது எப்போ கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த வருஷம் தான் முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ போன வருஷம் தான் பட் கரண்ட் வருஷம் சொல்லிடலாம் ஓகே நம்ம பார்த்துக்கலாம் வாங்க என்ன தான் நடக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாள் கை இதை எப்படி எழுதலாம் பாருங்களேன் இப்போ அப்படியே எழுதலாம் பத்து நாள் ஏ வேலை செய்கிறாரு அவருடைய வேலை இருபத்தஞ்சி நாளில் செஞ்சு முடிப்பார் அதுக்கப்புறம் பி வந்து சேர்றாரு இவரும் இருக்கார் இவர் வந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பான்னு கேட்டால் இருபது நாளில் முடிப்பார் ஓகேங்களா அப்போ இவரும் நான் இங்கே எக்ஸ் இந்த இதுக்காக உங்களுக்கு புரியத்துக்காக இங்கே எக்ஸுன்னு வைக்கிறேன் இவரும் அதுக்கப்புறம் செய்ய போகிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிச்சிட்றாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது நம்ம சுருக்க முடியாது ஆப்ஷன் எடுத்து தான் சுருக்க முடியும் ஐயோ ஆப்ஷன் பார்த்தா கண்ணுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னுலாம் ஸோ முழுசாக திரு நம்பர் நான் பதினஞ்சு இதெல்லாம் மீதி எல்லாம் பின்னத்தில் இருக்குது கலா பின்னத்தில் விட்டுருங்க பதினஞ்சு எடுப்போம் பதினஞ்சாக கூட இது இது பதினஞ்சுனா இவர் ஏவும் பதினஞ்சு நாள் அதுக்கப்புறம் செஞ்சிருக்காரு பியும் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாள் செஞ்சிருக்காரு அப்போ ஜஸ்ட் இதை கூட்டி பார்க்கலாம் இருபத்தஞ்சுன்னு வரும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அடித்தா ஒன்றுன்னு ஆகிடுச்சு அப்போ இவரே மொத்த வேலையை முடிச்சிட்டார்ன்ற மாதிரி கணக்கு வருது கரெக்டா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏவே முடித்தாருனா இல்லை அதுக்கப்புறமா பியும் சேர்ந்து செஞ்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் பி செஞ்சதால் எப்போவுமே கீழே இருக்கிற நம்பரை விட பெரிய நம்பர் எடுக்கக்கூடாது பெரிய நம்பர் இல்லை பதினஞ்சு எடுக்கிறேன் பதினஞ்சாக கூட ஆல்ரெடி பத்து இருக்கா பத்தை கூட்டினா பத்தையும் ஒரு இருபத்தஞ்சும் கூ பத்தையும் ஒரு பதினஞ்சும் கூட்டினா இருபத்தஞ்சுங்க ரெண்டுத்தையும் அடித்தா ஒன்றுன்னு வந்துருச்சுங்க எப்போவுமே ஒன்றுன்னு வராது ஏன்னா ஒன்றுன்னு வந்தால் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேலை அவங்களே முடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம மொத்தம் அடித்தா ஒன்னு வாய்ப்பு <laughs> வேணா பன்னெண்டா ஆறா இதான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இது ரெண்டுமே டெஃபினட்டாக வராது ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பன்னெண்டா ஆறா நம்ம எப்பவுமே சின்ன நம்பர் எடுங்க இதில் இதில் எடுக்கும் போது ஆறு எடுத்துக்கிறேன் நான் இது ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் உமிட் பண்ணிட்டேன் எது எடுத்தாலும் ஓகே பன்னெண்டு எடுக்கலாம் ஆறு எடுக்கலாம் நம்ம கணக்கு வந்து கலப்பு பின்னத்தில் இருக்கிறதால சின்ன நம்பர் எடுக்க சொல்லியிருப்பேன் கலப்பு பின்னத்தில் ஆறு ரெண்டு பை மூணுங்க உங்களுக்கு ஆறு ரெண்டு பை மூணு கலப்பு பின்னத்தில் ஆறு ரெண்டு பை மூணு இருந்தால் இது எப்படி போட சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டு தீப்பு இருக்கணுமா பதினெ மூ ஆறு பதினெட்டு பதினெட்டாவது ரெண்டு போனால் இருபது வகுத்தல் மூணு அப்படின்னு வரும் ஓகேவா இதை சூரியகிட்ட இதை நான் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பார்க்க போகிறேன் இருபது வகுத்தல் மூணுங்க அப்போ இருபதுன்னா இதை இதாக கூட இருபது கூட்டினா இதாக கூட இருபது கோ இருபது வகுத்தல் மூணு இங்கே இருபது வகுத்தல் மூணுன்னு போட போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்படி போட்டோம்னா இங்கே இருபது கீழே வந்து டேரெக்டாக மூணு போட்டுக்கலாம் அப்போ மேலே வந்து முப்பதுன்னு வந்துடுமா கரெக்டுங்களா ஓகே அப்போ இந்த இருபது வகுத்தல் மூணு இப்போ நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக கீழே போகிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது மேலே இந்த நம்பர் எடுத்துருங்க இந்த நம்பர் தான் சொல்ல போகிறேன் இங்கே பத்து இருக்கா இங்கே இந்த இந்த நம்பர் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பத்து வகுத்தல் இருபத்தஞ்சு பத்து வகுத்தல் இருபத்தஞ்சு இங்கே ப்ளஸ் இருபது வகுத்தல் மூணு போட்டால் இதை மறந்துடுங்க இதாக கூட இதை பெருக்குமா முப்பது முப்பதாக கூட இருபது கூட்டினா எவ்வளோ வரும் ஐம்பது பை மூணு வரும் ஐம்பது பை மூணுனா இங்கே மூணு கீழே பெருக்குனா எழுபது வருமா கரெக்ட்டுங்களா எழுதுறேன் பாருங்க அப்போ ஐம்பது 
வகுத்தல் எழுபத்தி அஞ்சு இதெல்லாம் மனசுலேயே போடணுங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கலாம் அப்போ இப்படி எழுதுனா என்ன வரும் இருபது வகுத்தல் மூணை போட்டினா அறுபதுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு ஒன்று வருதுன்னு பார்க்கலாம் அடிக்க முடியும் அடித்தா என்ன வரப்போகுது இங்கே ஐம்பது இருக்கா இது ஓர் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது மூணு இருபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இதுக்கு ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் இது ஒரு முறை ஒரு முறைனா இது மூணு முறை இப்போது அடிமானம் சாமா இருக்குது அடிமானம் சாமா இருந்தால் மேலே கத்த கூட்டிக்கலாம் அப்போ மேலே கொத்த கூட்டினா நீங்கள் பாருங்களேன் நான் எதுவுமே பண்ணல அடிமானம் சாமா இருக்குது மூணு ஒரு <laughs> அவர்கள் இருவரும் இணைந்து வேலை செய்ய தொடங்குகிறார்கள் ஏ வேலை முடிவதற்கு முடிவதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பதாகவே நின்று விடுகிறார் பி தனியாக வேலை செய்ய முடிக்கிறார் இனில் அந்த வேலை எத்தனை நாளில் முடிப்பார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஷின் டிஃப்ரெண்ட்டான இவ்வளோதாங்க கான்செப்டே இவ்வளோதான் இந்த கொஷின் முடிஞ்சாவே முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் டைப்பே இருக்குது அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து இருபது நாளில் முடிப்பார் பி முப்பது நாளில் முடிப்பாங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வேலையை செய்கிறாங்க ஏ வந்து வேலை முடியுது பாருங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வேலை முடியுற நாள் இதுதான் ஆப்ஷனில் அப்படி தான் ஏனாங்க என்ன கேட்குறாங்க பி தனியாக செய் செய்து முடிக்கிறார் இனியில் அந்த வேலை எத்தனை நாளில் முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதில் தான் இதான் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனில் தான் வேலை முடியுது உதாரணத்துக்கு இருபது நாளில் முடியுதுன்னு வச்சுக்குமே இருபது நாள்னா இவர் வந்து பார்த்தோன்னா பதினஞ்சு நாள்லேயே பி வெளியே போயிடுறாரு இப்போ இதே பதினஞ்சு நாள் எடுப்பமே அஞ்சு கழிச்சுன்னா பத்து நாள் பத்து பத்தாவது நாள் வெளியே போயிடுறார் மீதி அஞ்சு நாள் செய்கிறாரு அப்படி தான் கணக்கு புரியுதுங்களா ஏன்னா அவர் மீதி வந்து பி செய்கிறார் பி வந்து மொத்தமாக இதில் முடிச்சிடறாரு ஏ வந்து இதில் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா புரியுதுங்களா சரி இப்போ இதை எடுத்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சுனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏ வந்து ஒன்று பை இருபது நாளில் முடிக்கிறாரு பி வந்து ஒன்று பை முப்பது நாளில் முடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலையை முடிச்சிடறாங்க ரெண்டு பேரும் தான் செய்கிறாங்க பட் முடிகிற நாளைக்கு முன்னாடி அஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி போயிடுறாரு சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இதில் நம்ம எடுக்கும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பெரிய நம்பர் என்னது இருபது விட்டுருவேன் சின்ன நம்பர் பன்னெண்டு விட்டுடலாம் ஸோ இருக்கிறது பதினஞ்சா பதினெட்டா பதினஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அஞ்சின் மடங்கு இருக்குது அப்போ இவர் பதினஞ்சு இருங்க நல்லா கவனிங்க இவர் பதினஞ்சு நாள் செய்வார் இவர் அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தால பத்து நாள் செய்வார் அவ்வளோதான் புரியுதா எஸ் இப்போது நான் அடித்து பார்க்குறேன் அடிமானம் சாமா இருந்தால் ஆன்சர் இல்லைன்னா பர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்க்கலாம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சர் இது இது ஒரு முறைனா இது ரெண்டு முறை நல்லா கவனிங்க நான் ஒன்றுமே பண்ணல இங்கே ரெண்டு இருக்கா அடிமானம் சமம் மேலே கற்ற கூட்டிக்கலாம் அப்போது இங்கே எழுதுப்போம் கீழே ரெண்டு போட்டேன் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று போட்டால் என்ன ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று தான் மேலே இங்கேயும் பாருங்கள் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று ஓர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருப்பஞ்சு அப்போ ரெண்டு தான் வருது ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா ஒன்று அப்போ ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்க வந்துருச்சா பாருங்கள் அதுக்கு தான் சொன்னால் பார்த்து அடுத்த செகண்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் போட்ட ப்ராப்ளம் பட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி குழப்பற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு முறை பாருங்கள் சார் கன்ஃபார்மாக புரியும் சரிங்களா ரொம்பலாம் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு முறை இந்த வீடியோ பாருங்கள் நோட்டில் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற கொஷின் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வரும் இது நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த கரண்ட் இயரில் இப்போ கேட்ட கொஷின் தான் ஏ ஒரு வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் அதே வேலையை பி இருபது நாட்களில் முடிப்பாங்க ஏ மற்றும் பி சேர்ந்து மூணு நாள் வேலை செய்த பின்பு ஏ சென்று விடுகிறார் மீதி வேலையை பி முடி முடிக்க தேவையான நாட்களை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது இந்த கொஷின் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நீங்களே போடுறீங்களா நான் ஒன்றா கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன் என்ன ஆன்சர்ன்றது நீங்கள் ஆப்ஷன் சொல்கிறீங்க ஓகேவா சரி ஏன்னா ஒரு கொஷினாவது ஹோம் ஒர்க் கொடுக்கணும் இல்லை நான் என்ன சொல்லியிருக்கான்றத நான் அந்த ஒன் லைனில் எழுதிடுறேன் மீதி சொல்லுங்கள் ஏ வந்து பன்னெண்டு நாளில் செய்வார் ஓகே பன்னெண்டு நாளில் செய்வார் நான் அப்படியே அதை எழுதுருவோம் பன்னெண்டு நாளில் செய்வாங்க பி வந்து இருபது நாளில் செய்வாங்க ஒன்று பை இருபது நாள் செய்கிறாங்க இதில் ரெண்டு பேரும் தான் செஞ்சு வேலையை முடிக்க போகிறாங்க சரி இதில் ஆப்ஷன் என்ன என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏவும் பியும் சேர்ந்து மூணு நாள் வேலை செய்கிறாங்க அப்போது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இவரும் மூணு நாள் செய்கிறாரு இவரும் மூணு நாள் செய்கிறாரு ஓகேங்களா மூணு நாளைக்கு அப்புறமா யார் வெளியே போயிடுறான்னு பார்த்தா ஏ வெளியே போய் அப்போ ஏ வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறமா பி எத்தனை நாளில் செய்வாங்க அப்போ இங்கே எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா ஓகே அப்போ எக்ஸோட வேலை தான் ஆப்
அப்போ நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை என்ன இது கொஷின் இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் எடுத்து போட்டு அடிமானம் சாமா வரும் கண்டிப்பாக இது புது சிலபஸில் கேட்ட கொஷின் தான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் எது வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ உங்களுடைய ஆப்ஷனை தெரிவிங்க கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க கரெக்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து ஹார்ட் பட்டன் அழைத்துறேன் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு என்ன புரியல அப்படின்றத தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் நான் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு தான் நான் அடுத்த முறை டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எது எது புரியலையோ அதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் புரிஞ்சா ஓகே நம்ம அடுத்த டைப் போயிடலாம் இது எயித்து புக்கில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இது தாங்க நேர்மாறல் எதிர்மாறல் தான் ஏகப்பட்டது போகும் ரேஷியோ எடுக்கிற டைப்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சு கொடுத்துருவேன் இதை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறதும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு டைப் அடிமானம் சாமாராத போதும் சந்திக்கலாம் பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்